आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्रीकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक धर्रा योर इंग्लिश ट्रेनर एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन टूडेज वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल गिविंग एनी इंटरव्यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू लाइक एनी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर any organization any company any kind of firm if you are preparing for interviews so this video is going to benefit you a lot if you prepare your answers according to my points that i'm going to tell you in this video definitely nobody can stop your selection so whenever you give answer of interviewers so you have to keep these points in your mind so these are the points where mostly people do mistakes while giving answers In today's video we are going to take some important questions those are the questions those are most commonly asked in any kind of interview and i will tell you the points that you must answer according to those points whenever you reply those questions so you have to keep these points in your mind but before telling you these points i would say you one thing that your behavior your entry your first impression your look these things matter a lot whenever you go for any interview must remember you have to wear a beautiful smile i am not talking about beautiful clothes because your clothing comes later but before that your smile comes so when you go for an interview ek achhi se smile apne chehre pe rakhe kyunki jo aapka first impression banta hai na wo aapki smile se hi banta hai aapka entry karne ke tarike se hi banta hai aur aapne suna hoga first impression is the last impression जैसे आप एंट्री करते हो इंटरव्यू पे तो आपके क्लोदिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एक्सप्रेशन होते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके शब्द नहीं कह पाते वो आपके एक्सप्रेशन कह देते हैं तो आप जाते हो ढीले डाले से कपड़े आपने नहीं पहन रखे हैं बट वहीं पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है जब आपका जो बिहेवियर है आपका लुक है आपका जो एटीट्यूड है दैट इज़ नॉट पॉजिटिव सो वेन यू गो फॉर एनी इंटरव्यू मस्ट रिमेंबर वेयर अ ब्यूटिफुल स्माइल बी एनर्जेटिक बी एंदोजियास्टिक ओके okay, थोड़ा पावरफुल दिखाएं थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ्स को शो करें कि आप कैसे हो आप कैसे मोटिवेटेड हो और कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आए हो सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर योर बॉडी लैंग्वेज एंड देन योर क्वेश्चंस कम ओके सो मोस्ट कॉमनली फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्ड इन एवरी इंटरव्यू दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर राइट जब भी आप किस इंटरव्यू में जाते हो सबसे पहले क्वेश्चन यही किया जाता है आपसे कि अपने बारे में कुछ बताइए टेल मी समथिंग अबाउट योर कभी कभी जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन थोड़ा एक अलग वे में भी पूछ लेता है रन मी थ्री योर सी वी इससे घबराना मतलब पता नहीं क्या पूछ लिया रन मी थ्री योर सी वी नहीं इसका मतलब भी क्या है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं यानी जो आपका सी वी है जो आपका रिज्यूमे है उसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में आपके बारे में तो लिखा होता है यानी अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है सो इंटरव्यूअर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन कर सकता है फर्स्ट दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर ओके एंड सेकेंड थिंग रन मी थ्री योर सी वी अपने सी वी के बारे में मुझे बताइए सो so, इसका आप आंसर कैसे दोगे इसका आंसर देने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ तो जब भी आप इसका आंसर दोगे तो आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में जरूर रखनी है फर्स्ट थिंग दैट वुड लाइक टू टेल यू स्टार्ट विद योर नेम जब भी आप इस चीज़ का आंसर देने जा रहे हो स्टार्ट विद योर नेम तो आपको नाम बताना है ठीक है सेकेंडली यू हैव टू टेल वे डू यू बिलोंग टू वे डू यू लिव ओके okay, तो आप रहते कहाँ हो कहाँ से बिलोंग करते हो कहाँ आपका जन्म स्थान है या कहाँ पे आप पले बड़े हो आपका ब्रिंगअप कहाँ पर हुआ है सो फर्स्ट थिंग दैट इज आपको अपना नाम बताना है सेकेंडली आपको बताना है कि कहाँ पर आप रहते हो कौन से कहाँ पर आप पले बड़े हो आप बड़े हुए हो तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थर्ड थिंग देन यू हैव टू टेल अबाउट योर एजुकेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन आपने क्या क्या सीखा है क्या पढ़ रखा है आपकी कौन कौन से आपके डिप्लोमाज डिग्रीज हैं तो उनके बारे में आपको थर्ड पॉइंट पे बताना है फोर्थ इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो लाइक इफ आई गो फॉर एनी इंटरव्यू आई विल टेल दैट आई हैव बिन टीचिंग फॉर सिक्स ईयर्स कि मैं छः साल से क्या कर रहा हूँ टीचिंग कर रहा हूँ या फिर कह सकता हूँ आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सिक्स ईयर्स ठीक है तो एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद आपको जो पॉइंट आपको बताना है दैट इज फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट यानी आप अपनी फैमिली डिटेल्स के बारे में बता सकते हो अपने पापा मम्मी और अपने सिब्लिंग्स के बारे में लेकिन मस्ट रिमेंबर जो फैमिली के बारे में बताओगे आपको बहुत शॉर्ट में बताना होता है ज़्यादा नहीं बताना होता ठीक है थोड़ा बहुत ही बताना होता है और लास्ट में आप अपनी हॉबीज़ भी बता सकते हो हॉबीज़ यानी आपको क्या पसंद है 
ठीक है तो पांच छह चीजें मैंने बताई जो आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू के दौरान अपना इंट्रोडक्शन देने वक्त पहला अपना नाम बताओगी सेकेंडली यू हैव टू टेल वे डू यू बिलोंग टू वे डू यू लिव ओके आप रहते कहा वो चीज बतानी है थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज एजुकेशन योर क्वालिफिकेशन वट यू हैव डन वट यू आर स्टडिंग वट यू हैव स्टडीड यू हैव टू टेल अबाउट दीज ओके ये चीजें बता दोगे एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस देन यू कैन टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस आपने कोई काम किया है वो चीजें बताओगे एंड फिफ्थ यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली बट यू हैव टू टेल इन वेरी शॉर्ट फैमिली के बारे में बहुत ही कम बताना ज्यादा नहीं बताना होता क्योंकि इंटरव्यूर आपसे आपके बारे में ज्यादा जानना चाहता ना कि आपकी फैमिली के बारे में राइट यू कैन टेल अबाउट योर हॉबीज आपको पसंद क्या है आप बता सकते हो आई लव रीडिंग बुक्स I love riding bike, I love visiting new places. कोई भी जो आपकी हॉबी होती है आप बता सकते हो दो या तीन हॉबीज या एक या दो जो आप बताना चाहो बता सकते हो सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर इंटरव्यूर आपसे पूछ सकता है रन मी थ्री योर सी वी सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोस्ट कॉमनली आस्ट दैट इज वाई डू वॉन्ट टू वर्क एट आवर कंपनी यानी आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो For replying this question, you have to remember one thing that you have to study about that company. It means you have to get some knowledge about that company. यानी आपको उस कंपनी की कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी कि कौन वहाँ का ओनर है हु इज़ द ओनर देयर वट द करंटली इशूज़ आर गोइंग ऑन इन दैट कंपनी वट आर द बर्निंग इशूज इन दैट कंपनी क्या प्रॉब्लम चल रही है या कोई क्या अच्छा चल रहा है हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ें यानी फुल नॉलेज आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए तभी आप कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे इससे इंटरव्यू को क्या लगता है कि आप उस उनकी कंपनी में इंटरेस्ट लेते हो ठीक है यानी आप उनके बारे में सर्च भी करते हो उनके बारे में पता करते हो आप उस कंपनी में जाना चाहते हो तो इससे लगता है कि आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो आप थोड़ा सा लगन रखते हो उस कंपनी में वर्क करने के लिए या उसमें कुछ इंटरेस्ट रखते हो अपने काम के प्रति ठीक है तो ये चीज़ जरूर जरूर ध्यान रखना जब भी आपसे पूछा जाए कि वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क Uh, at our company, so you have to remember that you have to get some knowledge about that company, that firm, that organization. Okay? So, iska job dene ke liye aapko do cheez aur dhyan rakhni hogi. First thing that you have to tell, what do you like in that company? Us company mein aapko pasand kya hai? Us company ke mein jaise agar aap bataoge ki mujhe yahan ka management acha lagta hai, aur aap jo employee jo hote hain aapke employee ko aap bahut respect dete ho, to achhe achhe unke baare mein baatein bataoge, aap achhe se treat karte ho, yahan growth hone ka mauka milta hai, to ye cheez aap bataoge iske andar. What do you like in that company? Okay? सो नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज आपको ये चीज़ अपने लॉन्ग टर्म गोल से रिलेट करके बताना है ठीक है रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स ये आपके गोल्स क्या कि आप क्या करना चाहते हो आगे आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी सो नाउ वी आर गोइंग टू आर थर्ड क्वेश्चन दैट इज मोस्ट कॉमनली आस्ट इन एन इंटरव्यू दैट इज वट आर योर स्ट्रेंथ्स यानी आपके जो अच्छे पॉइंट्स हैं आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी हैं अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए वट आर योर स्ट्रेंथ्स अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है देखो स्ट्रेंस बहुत सारी हो सकती हैं जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उनमें से जो आपको अच्छी लगे आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हो या जो आपसे रिलेट होती हो आप वो बता सकते हो लेकिन ध्यान रखना स्ट्रेंस ऐसी बताना जो सच में आपसे रिलेट होती हो क्योंकि इंटरव्यूअर को सब पता लग जाता है जब आप झूठ बोलते हो आपको झूठ नहीं जेनुअनली आपको आंसर देने होते हैं ठीक है तो आपके लिए स्ट्रेंथ्स क्या होती है स्ट्रेंथ नहीं अच्छी क्वालिटीज़ आप क्या बता सकते हो जैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है तो आप बता सकते हो अडेप्टेबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी ओनेस्ट आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ आई एम डिलीजेंट डिलीजेंट मतलब कर्मठ या मेहनती को ही बोलते हैं ठीक है आई एम हार्ड वर्किंग आई एम डिलीजेंट तो क्वालिटीज़ इनमें से आपको जो अच्छी लगे आप ऐड कर सकते हो जैसे कि आप और क्वालिटीज़ बता सकते हो सर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ ठीक है ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है ऐसा व्यक्ति जो आशावादी होता है जो डिमोटिवेट जल्दी से नहीं होता वो मतलब आशा रखता कि हाँ हम अच्छा कर लेंगे तो दूर की जो सोच रखता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक आप बता सकते हो और क्वालिटीज़ फास्ट डिसीजन मेकिंग कि भाई अच्छे से मैं जल्दी बहुत क्विकली क्या करता हूँ मैं डिसीजंस लेता हूँ मेरे अंदर परसिस्टेंस है परसिस्टेंस मतलब आ, कोई चीज़ टिकने की पावर है मैं सहन कर सकता हूँ परसिस्टेंस ठीक है लगातार मैं उस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ तो परसिस्टेंस अपनी क्वालिटी बता सकते हो आप बता सकते हो कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड यानी मोटिवेटेड रहता हूँ ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ या पूरी कंपनी को ले डूबूंगा साथ में नहीं मैं मोटिवेटेड रहता हूँ तो खुद मोटिवेटेड रहेगा मोटिवेटेड रहेगा कोई पर्सन तो सामने वाले को भी मोटिवेट करेगा और पूरी कंपनी में एक एंथुजियाज़म की भावना चलेगी ठीक है तो बता सकते हो कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और आप बता सकते हो मैं क्विक लर्नर हूँ यानी चीज़ों को मैं अगर जो चीज़ें मुझे न
तो यानी बहुमुखी प्रतिमाएं हो जिसके अंदर यानी इंसान एक लेकिन क्वालिटीज़ ज़्यादा तो उसको बोलते हैं वर्सटाइल यानी अकेला ही कई चीज़ें हैंडल जो कर पाए उसको बोलते हैं वर्सटाइल तो वर्सटाइल बता सकते हो पंक्चुअल बता सकते हो हार्ड वर्किंग बता सकते हो डिलीजेंट बता सकते हो ऑनेस्ट बता सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं बतानी आपको आपको सिर्फ दो या तीन बतानी होती हैं ठीक है सो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज वट आर योर वीकनेसेस आपकी कमजोरियाँ क्या है वीकनेसेस क्या है आप देखो यहाँ पर जब इसका आंसर आप दोगे कमजोरियाँ का तो कमजोरियाँ तो इंसान के अंदर बहुत सारी होती हैं यू हैव लॉट ऑफ वीकनेसेस आई हैव ऑल्सो लॉट ऑफ वीकनेसेस हर इंसान में भगवान ने कंपनी कमियाँ बनाई हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है बट ये नहीं कि आप अपनी सारी कमियाँ बता दोगे उनके सामने यहाँ पर वो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि क्या आपकी जो कमी है कभी हमारी कंपनी के लिए कभी फेटल ना साबित हो जाए घातक ना साबित हो जाए कभी हमारी कंपनी को आ, बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना कर दे राइट तो डिमोलिश ना कर दे इसलिए तो आपसे कम, कमियां पूछी जाती है इट मीन्स आपको अपनी कमियां एक इस वे में बताने की वो उनको पॉजिटिविटी लगे पॉजिटिव लगे अच्छी लगे स्ट्रेंथ की तरह लगे बता रहे हो वीकनेस बट यू हैव टू शो योर वीकनेस एज लाइक पॉजिटिविटी एज योर स्ट्रेंथ जैसे कि अगर मैं बात करूँ लायर तो आप लायर हर इंसान के अंदर कमी है लेकिन आप ये नहीं बोलोगे आई एम लायर मैं झूठा हूँ तो क्या आपको सिलेक्शन देंगे मैं पहले ही झूठा है आपको आई एम मनी माइंडेड मुझे पैसा चाहिए बस तो ऐसे में आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो आपको वीकनेस बतानी है तो ऐसे बतानी है जो आपकी वो पॉजिटिविटी लगे हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू सम वीकनेसेज कि आपको कैसे वो बतानी है जो आपको अच्छी लगे आप रिलेट कर सकते हो जैसे कि मैं बताऊँ कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ यानी सीधा जो है साफ सीधा है कोई छिपाने वाली बात नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ठीक है दूसरा आप बता सकते हो कि जैसे कि आपकी वीकनेसेस में बता सकते हो इम्पेशेंट हूँ मैं इम्पेशेंट जो सब्र ना रखे उतावला रहे काम को काम के लिए ठीक है मैं सेंसिटिव हूँ सेंसिटिव मतलब जो इमोशंस इमोशनल ज़्यादा होता है उसको हम सेंसिटिव कहते हैं यानी भावनाओं में ज़्यादा बह जाता हूँ मैं तो ऐसे इंसान को बोलते हैं सेंसिटिव आप बता सकते हो आई ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली वो जल्दी मैं लोगों में विश्वास कर लेता हूँ अब क्या वो विश्वास करना यानी सर क्या करता है हम लोगों पे ट्रस्ट भी करते हैं मैंने बताई अपनी कमजोरी कि इससे सर मुझे कई बार नुकसान हो जाता है क्योंकि मैं लोगों में जल्दी क्या करता हूँ ट्रस्ट कर लेता हूँ एंड पीपल टेक अन ड्यू एडवांटेज ऑफ दिस थिंग लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं तो मैं जल्दी लोगों में विश्वास करता हूँ तो बताई तो हमने वीकनेस है लेकिन ये पॉजिटिविटी की तरह जा रही है कि यार लोगों पर विश्वास करता हूँ ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं एक पॉजिटिविटी की तरह मैंने अपनी वीकनेस को बताया है मैं बता सकता हूँ कि आई एम परफेक्शनिस्ट मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ आई वॉन्ट एवरी थिंग परफेक्ट मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट अच्छी लगती है यानी इससे क्या लग रहा है कि मैं इसमें अब इससे क्या पता लग रहा है कि मैं अपने काम को बहुत डीपली करता हूँ समटाइम्स वेन एवर आई स्टार्ट माई वर्क आई फॉल इन टू दैट वर्क एंड आई फोर गेट अबाउट द टाइमिंग ऑल्सो इट मीन्स कि मैं इतना गहरी गहराई से अपने काम में चला जाता हूँ कि अपने टाइमिंग्स भी भूल जाता हूँ Uh, कि मतलब मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मुझे कित कितनी टाइम पीरियड के अंदर वो काम करके देना बट मैं काम यानी इससे क्या पता चल रहा है अपने काम में पूरी लगन के साथ मैं काम करता हूँ टाइम लिमिट से भी ज़्यादा टाइम लेता हूँ लेकिन मैं काम करके कैसा करता हूँ परफेक्ट काम करता हूँ तो नेगेटिविटी तो है लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव आंसर को शो कर रहा है तो ऐसे आपको अपनी नेगेटिविटी के बारे में बताना है ठीक है अपनी वीकनेस को अपनी ताकत की तरह शो करना है इससे आपके सेलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप ये भी बता सकते हो आई स्पीक ट्रूथ मैं सच बोलता हूँ टू स्पीक लाई इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी मेरे लिए बहुत मुश्किल है झूठ बोलना मैं सच बोलता हूँ तो सच बोलना भी एक तरीके से हम कह रहे हैं कि कमजोरी है क्योंकि सच बोलने वाले लोगों का लोग फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं तो मैंने कमजोरी बताई बट कैसे बताई एज पॉजिटिविटी इट मीन्स यू हैव टू मैनिपुलेट विद देयर माइंड वाइजली आपको समझदारी के साथ उनके माइंड के साथ मैनिपुलेट करना है छेड़खानी करनी है और उनको माइंड को ऐसे टर्मिनेट करना है कि आप बता रहे हो वीकनेस है लेकिन वो आपको उनको पॉजिटिविटी लगी ओके सो नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली आस्ट क्वेश्चन इज दैट वाई शुड आई हायर यू हमें आपको अपनी कंपनी में क्यों लेना चाहिए क्यों हमें हायर करना चाहिए आपको सो इट इज़ द टाइम दैट वैन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इट इज़ द टाइम टू डू मार्केटिंग ऑफ योर सेल्फ आपको अपनी मार्केटिंग करनी है अपने बारे में बताना है यही वो समय होता है वाई शुड आई हायर यू आपको क्यों हायर करें हम इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई लाइक दैट यू हैव टू शेयर योर नॉलेज You have to tell about your, uh, you know, what you have achieved. You have to tell about your experience. You have to tell about your skills related to job. You have to tell about your career goals. So all these things, जो आपने get किया है, achieve किया, आपने सीखा है, आपकी power, आपकी strength, आपकी skills हैं, आपकी qualification हैं, आपकी degrees हैं, आपको इन सभी चीजों के बारे में बताना होता है. Why should I
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है वट डू यू नो अबाउट द कंपनी आप कंपनी के बारे में जानते क्या हो वट डू यू नो अबाउट द कंपनी टेल मी समथिंग अबाउट आवर कंपनी हमारी कंपनी के बारे में बताइए यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आप उनकी कंपनी से जुड़े हुए हो या नहीं हो उनकी कंपनी के बारे में कुछ पता है उनकी कोर डिटेल्स पता है या नहीं पता है तो इस चीज़ का आंसर देने के लिए आपको मैंने पहले भी आंसर बताया था कि आपको स्टडी जरूर करनी पड़ेगी उस कंपनी के बारे में क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो ठीक है जिस फर्म में आप जा रहे हो अगर उसकी कोर नॉलेज आपको नहीं है सो so, वहाँ पे आप अच्छे आंसर्स नहीं दे सकते और सामने वाले को लगेगा कि आप तो सिर्फ ऐसे ही हवा हवा में इंटरव्यू देने आ गए हो आपने उनके बारे में कुछ जाना नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता नहीं है उनकी अच्छाइयों के बारे में पता नहीं है उनके क्या गोल्स हैं क्या वो कंपनी आगे करना चाहती है कहाँ तक वो जाना चाहती है तो सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी सो इट मीन्स जब आप इस इस चीज़ का जब आंसर दोगे कि टेल मी अबाउट आवर कंपनी तो आपको या टेल मी समथिंग अबाउट दिस कंपनी तो इस कंपनी के बारे में बताओ तो आपको ध्यान रखना है यू हैव टू नो हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी व्हाट द इश्यूज आर गोइंग इन दैट कंपनी एंड व्हाट द प्रॉब्लम्स द कंपनी इज फेसिंग और व्हाट द अचीवमेंट दैट कंपनी हैज गोट हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर क्या उस कंपनी में है क्या नहीं है कितने ओनर्स हैं सब कुछ आपको पता होना चाहिए सो यू हैव टू डू द बैकग्राउंड वर्क इफ़ यू वॉन्ट सेलेक्शन इन दैट कंपनी तो बैकग्राउंड वर्क जरूर करें उसके बारे में पता करें कौन कौन उनके कॉम्पिटिटर्स हैं किन से नुकसान हो सकता है क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि कंपनी इंटरव्यूअर को लगे कि आप उनकी कंपनी के लिए एक राइट पर्सन हो यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट कंपनी ओके तो ऐसा आपको उनको फील कराना है सो हेयर वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमनली आस्ट इन इंटरव्यूज द क्वेश्चन इज Why are you looking for a job change? आप जो जॉब क्यों बदलना चाहते हो क्यों आप उस जॉब को छोड़ के आए हो जॉब और अब नई जॉब में आप आना चाहते हो सो so, यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं जब आंसर देना स्टार्ट करते हैं वो पुरानी कंपनी को थैंक यू करना भूल जाते हैं और कई बार लोग क्या करते हैं नेगेटिव आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं आप ध्यान रखना कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको नेगेटिव आंसर्स नहीं देने वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी शो करने की आप दुनिया में पॉजिटिविटी ढूंढते हो यानी आपको ये नहीं बताना कि वहाँ का स्टाफ बेकार था वहाँ पे लोग एडजस्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे वहाँ पे टाइम से सैलरी नहीं मिलती थी ऐसी ऐसी बातें नहीं बतानी वो रूडली बात करते थे ये करते थे वो करते थे ये बातें नहीं बतानी क्यों देखो थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि माई स्ट्रेंथ इज़ अडेप्टेबिलिटी आई एम फ्लैक्सीबल फ्लैक्सीबिलिटी मेरी एक स्ट्रेंथ है आपने बताया था फ्लैक्सीबिलिटी का मतलब क्या हुआ अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मैं लोगों के साथ एडजस्ट करता हूँ मिलकर चलता हूँ प्रॉब्लम होती है उनको समझता हूँ लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो कि मैं प्रॉब्लम्स को छोड़ के भाग आया नहीं आपको ये नहीं कहना होता जब आप कोई आंसर देना हो कि आप जॉब चेंज क्यों करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थैंक टू द प्रीवियस फर्म यू हैव टू थैंक योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आपको पिछली कंपनी को थैंक यू कहना है आपने वहाँ से क्या सीखा है उस चीज़ के बारे में बताना है उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको धन्यवाद कहना उस कंपनी को दैट दैट वॉज द वेरी गुड दैट वॉज वेरी गुड कंपनी एंड आई लर्न फ्रॉम देर आर लॉर्ड सो आई वुड लाइक टू थैंक दैट कंपनी आपको ये सारी बातें बोलनी है ठीक है उसके बाद आपको बताना है कि देखो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर बदलाव तो प्रकृति का नियम है सो एवरीबडी नीड्स चेंज टू ग्रो मोर आई थॉट दैट आई शुड चेंज दिस कंपनी नाउ सो बताओगे दैट चेंज द लॉ ऑफ नेचर जो बदलाव है वो तो प्रकृति का नियम है so it means for as my personal growth and for my career go- growth and my financial growth for all the aspects if I see so change is must for me you can share your reason for the job change reason भी बता सकते हो लेकिन reason थोड़ा ऐसा ना हो कि बिल्कुल negativity को show करें ठीक है second आप बता सकते हो आप इसे अपने relate कर सकते हो अपने career goal से कि सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आगे अपना grow करना चाहता हूँ आगे grow करने के लिए तो बदलाव करना जरूरी होता है चेंजेस जरूरी होते हैं ये बात इसके अंदर आप बता सकते हो आप बता सकते हो आपने क्या क्या सीखा वहाँ से क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी है ठीक है ना बस आपको मेनली ये बताने इसके अंदर कि ग्रो करने के लिए बदलाव जरूरी होता है बदलाव तो प्रकृति का नियम है मैं ज़्यादा आगे सीखना चाहता था वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा तो ये सारी बातें बता के अपना आंसर दोगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी वॉट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन यानी आपकी सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है इफ़ यूर फ्रेशर सो नेवर टेल अबाउट एक्सपेक्टेशन तो कभी भी अगर आप फ्रेशर हो ना तो आप ये मत बोलना कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए चाहिए क्यों क्योंकि फ्रेशर के बेस पे आप अभी कुछ नहीं बता सकते कि भाई आ, कि मुझे इतनी चाहिए क्योंकि आपको खुद अपनी वैल्यू नहीं पता अभी कि मुझे कितना मिलना चाहिए कितना नहीं बिकॉज यू आर अ फ्रेशर तो डायरेक्ट आप बोलोगे मुझे इतना च
जो आपने डिमांड की है उसकी मैं सारी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर रहा हूँ और मैं हार्ड वर्क हूँ डिलीजेंट हूँ तो आई थिंक मैं इस कंपनी को ग्रोथ में आप मैं भी अपना थोड़ा बहुत योगदान दे सकता हूँ इफ़ यू हायर मी आई विल नेवर लेट यू डाउन अगर मुझे हायर करते हो तो मैं आपको कभी नीचा नहीं होने दूंगा यू विल नेवर रिग्रेट ऑन द डिसीज़न ऑफ हायरिंग मी मुझे हायर करने के डिसीजन पे कभी आपको बुरा नहीं लगेगा खेद नहीं होगा दुख नहीं होगा तो इससे आप प्रूव कर सकते हो कि आपकी डिमांड कितनी है आप बता सकते हो उसके अंदर दैट सैलरी शुड बी दैट कैन फुलफिल माई पर्सनल एज वेल एज माई फाइनेंशियल नीड्स मेरी पर्सनल के साथ साथ मेरी फाइनेंशियल नीड्स को जो पूरा करे लगभग इतनी सैलरी होनी चाहिए तो इससे उसको सामने वाले का एस्टिमेट हो जाएगा कि हाँ भाई कि मुझे कितनी सैलरी देनी है कितनी हमें देनी चाहिए कितनी कि आप हकदार बनते हो ठीक है लेकिन इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन देन यू कैन डायरेक्टली टेल अबाउट योर सैलरी दैट सर एक्चुअली आई यूज टू गेट दिस सैलरी इन दैट कंपनी एंड आई हैव टेन ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस आई फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट सो आई थिंक आई मस्ट गेट दिस सैलरी तो आप उसमें बता सकते हो सर मैं फिफ्टी थाउजेंड के लिए मैं uh, मतलब लायक हूँ क्योंकि मैं उसमें पैंतालीस ले रहा था वहाँ पे या पचास ले रहा था जितनी मैं प्ले रहे थे तो मैं जो सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करता हूँ मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं इस पोस्ट से वहाँ से आया हूँ तो आई थिंक क्योंकि आपको पता हो तो आप कहाँ स्टैंड करते हो तो उस समय आप अपने सैलरी रिक्वायरमेंट्स सामने वाले को बता सकते हो इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड ओके और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो सर सैलरी एज फर एज द कंपनी नॉर्म्स जो कंपनी के नॉर्म्स हैं कंपनी के तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग जो सबके लिए होनी चाहिए जिस तरीके आपसे कि भाई मैं मैनेजर लेवल पर हूँ या मैं एच डिपार्टमेंट में हूँ इस लेवल पर हूँ तो मेरी जो सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आप देखिए ठीक है आप ये बता सकते हो उसके अलावा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है What are your career goals? What are your career goals? आपकी goals क्या career के इसके अंदर आपको two types of goals बताने हैं First one is short term goals and second one is long term goals. यानी short term achievements आप क्या चाहते हो पाना और long term के लिए आप क्या चाहते हो देखो long term में इसका देखो इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कई बार uh, Where do you see yourself after फाइव years? पाँच साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो एक तरीके से पाँच साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो यानी इसी कंपनी में आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो मैनेजर की पोस्ट पर जाना चाहते हो किस पोस्ट पे जाना चाहते हो समझ रहे हो सो व्हाट आर योर करियर गोल्स ये पूछा जाए या फिर पूछा जाए आपसे वे डू यू सी योर आफ्टर फाइव ईयर्स तो आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बताना होगा तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको बताना है कि सर मैं अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर पाऊँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊँ और मैं ये डेवलप कर पाऊँ ये सारी बातें बताओगे और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आप बताओगे कि सर आई वांट टू सी माय सेल्फ ऑन द पोजीशन ऑफ मैनेजर आई वांट टू सी द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर आई वांट टू सी द पोजीशन ऑफ वट आई दैट इज कोई भी इस कंपनी में जो अच्छी अच्छी पोस्ट हो अच्छी अच्छी पोजिशन हो मैं वहाँ पर अपने आपको देखना चाहता हूँ तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आपको इसके अंदर बताने हैं सो so फाइनली हो सकता है आपसे ये भी पूछे आपसे कह सकते हैं कि सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी यानी आपको भी आपको एक मौका दे सकते हैं कि आप भी क्वेश्चन करें कुछ ऐसे में अगर आपके पास कुछ कोई क्वेश्चन है Uh, तो आप ये दो चार क्वेश्चन कर सकते हो सर टाइमिंग्स uh, पूछ सकते हो वहाँ पे सर व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ कंपनी कुछ वहाँ का स्केड्यूल पूछ सकते हो वहाँ का सिस्टम पूछ सकते हो आप पूछ सकते हो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हो कि सर आने जाने के लिए अगर मैं आऊँगा तो कहाँ से आना पड़ेगा कैसे क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो दो चार चीज़ आप पूछना चाहो पूछ सकते हो एंड इवन यू कैन आस्क अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो वट आर माई वीकनेस सो प्लीज टेल मी इन इन दिस इंटरव्यू दैट दैट आई डिट रॉन्ग एंड इफ यू टेल मी आई वुड लाइक टू ट्राई टू ओवरकम दोज यू नो वीकनेसेज आई वुड ट्राई टू ओवरकम दीज वॉइसिस तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हो कि सर मेरे बारे में कुछ कमी बता दी जो आपको लगी हो ताकि मैं अच्छे से इनको इम्प्रूव करूँ और मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक अच्छा बेटर करके यानी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला कर मैं आपके सामने फिर से आऊँ तो इससे लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट पे भी वर्क करते हो ठीक है हमने क्वेश्चन भी किया और साथ साथ हमने शो कर दिया कि आप लर्निंग पे एक अपडेट करने को अपने आप में आपका अपने आप को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हो सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल गिविंग आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन एंड दीज वर द मोस्ट कॉमनली आज क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू सो वेन एवर यू प्रिपेयर योर आंसर्स फॉर एनी इंटरव्यू सो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट सो डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू शेयर दिस चैनल अमंग योर कॉन्टेक्स एंड एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो वेन यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल डोंट फॉर गेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज विदाउट हिटिंग बेल आइकन यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन फॉर